大家好，欢迎观看扣马电竞。LPL 在昨天进行的黄金档对决中，排名榜首的 LNG 是以二杠零的比分干净利落地横扫了 WBG， 保住了第一名的位置。赛后观众们也是从各种角度分析了这场比赛。综合来说 ，WBG 的软肋目前暴露得很彻底，面对强队的时候往往难以取胜，但有的时候面对强队又坚韧如磐石，就很不稳定。昨天 WBG 打 LNG 的比赛，从比赛内容来说 ，LNG 的中野是获胜关键，尤其是中路，小虎的表现远远不如 Stout。Stout 方面，自春季赛开赛以来，状态始终非常出色，目前阶段就是当之无愧的 LPL 第一中单。关键是分析一下两局比赛的 BP， 我们以第二局比赛 BP 为例进行分析 ，LNG 到底。是怎么对 WBG 进行针对性的战术布置的？可以看到 ，LNG 是选择 ban 了五个 ADC， 重点限制 Light 的个人发挥。Light 是 WBG 春季赛最稳定的 carry 点，如果能够以英雄层面限制 Light 的发挥，获胜难度会降低。而在面对五 ban AD 的情况 ，WBG 需要的是其他人能够站出来。但问题在于 ，WBG 现在其他人站不出来。小虎和的 h y 在自家 ADC 被针对的情况下，拿不出可以稳定 carry 团队的英雄。这里面的 h y 的问题是更大的。的 h y 其实最近阶段存在一个致命问题，就是英雄池不足，同时绑架队伍 BP、WBG 的 BP 策略也存在问题。给的 h y 拿回桑提，然后二轮 ban 青钢引剑姬或者 ban 剑姬武器。的 h y 在近期单人 rank 里面。很少使用武器，青钢影和剑姬，比赛里几乎也没拿过，可能这个就是比较明显的弱点，可以在 BP 阶段进行针对。之前的版本中，回桑提的强度足够高 ，WBG 可以这么做 BP， 但新版本更新后，回桑提已经没有那么强了 ，WBG 必须得调整 BP， 同时需要 The s h y 去扩充自己的英雄池，重新拿出自己曾经的招牌英雄，这样才能为团队缓解压力。从比赛内容角度来说，其实 The s h y 两局比赛打的都是可以的，这点需要认可。但是 BP 阶段其实 WBG 输很多，这一点需要 The s h y 和小虎去帮助对方。小虎这个赛季到目前为止所展现出来的状态，其实也是不如去年的。去年小虎是有多个招牌英雄，只要拿出来就可以 C。但今年春季赛，小虎能够上半位的英雄不多。在这一点上，其实小虎和 The s h y 一样，都很难帮助 Light 分担压力。现在 WBG 需要思考的是，如果之后的比赛其他队伍都选择疯狂针对 Light 的情况下 ，WBG 要怎么赢 ？WBG 本赛季输掉三场比赛，分别是败给了 BLG、TT 和 LNG。不过好在 WBG 啃下了关键的硬仗，打 TES、打 JDG 都赢了。所以现在形势还好，不算特别困难。后面还有八场比赛要打，有两场是打 RNG 和 EDG， 其他场次难度没有那么大。个人认为 ，WBG 比较务实的目标是后面八场输两场，最终战绩十一杠五，最好是能进入前四。想要进前二可能性也不是没有，看 WBG 是否可以在 BP 上应用自如吧。好消息就是 WBG 还有很大调整空间。The s h y 之前的犯病阶段已经过去，现在是需要扩充英雄池的阶段。小虎也是一样，现在当务之急就是给 Light 缓解压力。只要做到这一点 ，WBG 还是 LPL 的顶级强队，拥有可以战胜任何队伍的能力。LPL 的形势也在不断变化，现阶段看起来很乱，但网上评价是 LNG 和 JDG 属于第一梯队，然后是 TES、EDG。RNG 有希望重回上游行列 ，BLG 目前稳定性太差，需要观察。MSI 今年有两个席位，到时候大家可以看看这些队伍到底谁能在最重要的阶段展现出更强的实力。好了，以上就是本期的全部内容。对于昨日 WBG 对阵 LNG 的比赛，大家有什么想说的，欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。